Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kıymalı gözleme tarifiyle geldim. İster kahvaltıda yapın, isterseniz akşam yemeğini yapın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Gözlemeyi yapmaya öncelikle hamurunu yormakla başlıyorum. Yorma kasesinin içerisine eli yakmayacak sıcaklıkta olan 2 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 ml ve 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket instant maya ekleyip şöyle çırpma teliyle öncelikle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine aynı bardak ölçüsü ile 2 su bardağı un ekliyorum ve çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. Çırpma teli ile şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık 15 dakika mayalanması için beklemeyi alıyorum. Evet yaklaşık 15 dakika ön maya yaptığım hamuru şöyle çırpma teli ile 1-2 defa karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra tekrar güzel bir şekilde karıştırıp azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Aynı bardak ölçüsüyle 2 bardak daha un ekliyorum ve hamuru yormaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda 5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yorduktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada gözlemelerin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tencerenin ya da tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım kilo dana kıymayı ekledim ve kavurmaya başlıyorum. Kıymayı kavururken sürekli karıştıralım. Aksi takdirde topaklanmalar olabilir. Kavrulan kıymanın içerisine yemeklik doğradığım 4 adet kuru soğan ekliyorum. Eklediğim soğan ve kıyma güzel bir şekilde kavrulduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, karabiber, kimyon ve tuz. Baharatlarda miktar vermiyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarını da ekleyip şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra içerisine 1 demet ince ince kıydığım maydanozu ekliyorum. Maydanozu da ekleyip şöyle 1-2 defa karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve iç harcımız da bu şekilde hazır soğumaya bırakıyorum. Evet yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru öncelikle yorma kasesinin içerisinde havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de şöyle biraz toparlıyorum ve 16 eşit bezeye bölüyorum. Bezelerinizi yaparken pişireceğiniz tavanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım tavanın ölçüsü 32 santim. Onun büyüklüğüne göre bezelerimi bölüyorum. Sizler de aynı şekilde tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizin sayısını eksiltip çoğaltabilirsiniz. Bu 
16 eşit veze yaptığım hamurları unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum. Hiç fark etmez bir tepsinin içerisine de alabilirsiniz. Ve yaptığım bezelerin üzerine biraz un serpiyorum. Ve üzerleri kabuklanmasın diye üzerine bir poşet kapatıyorum. Ve hiç bekleme yapmadan un ve oklava yardımı ile açmaya başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de arz ederseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için genelde oklava kullanıyorum. Ama dediğim gibi sizler aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. İlk yaptığım bezeyi yaklaşık servis tabağı genişliğinde açtım ve ikinci bezeyi açıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı biraz yumuşak olduğu için yapışmalar olabilir. Ara ara un serpip açalım. İkinci hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra hazırladığım iç harcından ekliyorum. Ve bir kaşığın tersiyle her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. İç harcını serdikten sonra üzerine rendelediğim kaşar peynirinden serpiyorum. Ve ilk açtığım hamuru alıp üzerine kapatıyorum. Elimle şöyle üzerine biraz bastırdıktan sonra kenarları açılmasın diye çatalla uç kısımlarına bastırıyorum. Çatalla uç kısımlarına daha bastırdıktan sonra gözlememizin son şekli böyle. Birinci gözlememiz bittikten sonra diğer gözlemeleri de aynı şekilde yapıyorum. Evet siz izlerken ben de sabırla bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. İkinci hamuru açtıktan sonra gözlememizi daha rahatlıkla kaldırabilmemiz için alttaki hamurun altına birazcık un serpelim. Aksi takdirde masaya yapışabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet sizin de gördüğünüz gibi gözlemelerimizin yapımı gerçekten çok pratik. Bütün gözlemeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Gözlemeleri pişireceğim uygun bir tavayı ısınlıktan sonra gözlemeyi seriyorum ve elimle şöyle biraz bastırdıktan sonra ters düz ederek kızarana kadar pişiriyorum. Gözlemeleri pişirirken bir tarafının tam pişmesini beklemeden ara ara ters düz ederek çevire çevire pişirelim. Evet bu gözlemeleri bu şekilde hazırladıktan sonra soğutup derin dondurucu atabilirsiniz. Ramazanda yaklaşmışken isterseniz iftarda isterseniz sahurda çıkartıp ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. İnanın lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.
Evet bütün gözlemeleri aynı şekilde pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. İster gözleme deyin, ister etli ekmek deyin. İnanın lezzeti muhteşem oluyor. Ben bugün gözlemeleri kıymalı yaptım. Ama tabii ki de arzu ederseniz patatesli, ıspanaklı, pırasalı istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Tariflerinde kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Hem yapımı pratik, hem lezzetli, hem de inanın çok bereketli bir tarif oluyor. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.